হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সহজ পাঠ উইথ পূজা আজকে আমরা পড়ব হলো ইউজিসি ইন্ডিয়ান এড ইউনিট এড এডুকেশন টেকনোলজি আমরা এডুকেশন টেকনোলজি বিষয়টি চালু করে দিয়েছি আজকে আমরা পড়ব এই ইউনিটের ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি এই দুটো বিষয় আমি আগের দিনের ভিডিওতে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন এবং কমিউনিকেশন টেকনোলজি এই দুটো বিষয় কমপ্লিট করে দিয়েছি আমি ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে চেক করে নিতে পারো তার আগে তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও ভিডিওকে লাইক করে দিও কমেন্ট করে দিন এবং শেয়ার করে দিও তোমাদের বন্ধুর সাথে কারণ তোমাদের ফিডব্যাক আমাদের জন্য প্রচুর উপযোগী তাই দেরি না করে শুরু করছে আজকের আমাদের আজকে আমরা প্রথমে পড়ব ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি যেটা শর্ট ফর্মে হলো আইসিটি এই আইসিটি বিষয়টি আমাদের ফার্স্ট পেপারের মধ্যেও রয়েছে এবং আমাদের সেকেন্ড পেপারের মধ্যে রয়েছে এডুকেশন টেকনোলজিতে এই ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি বলতে এখানে কী বুঝিয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে আইসিটি ইজ এ টেকনোলজি রিকোয়ার ফর ইনফরমেশন প্রসেসিং মানে এখানে ইনফরমেশন প্রসেসিং বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য এই আইসিটি বিষয়টি একটি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি মানে এই ইনফরমেশন প্রসেসিং করার জন্য এই আইসিটি একটি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে এছাড়া এখানে বলা হয়েছে যে ইট ইজ অ্যান আম্ব্রেলা ট্রাম দ্যাট ইনক্লুডেড অল টেকনোলজি ফর দি কমিউনিকেশন অফ ইনফরমেশন এবং এই আইসিটি বিষয়টি এখানে একটি আম্ব্রেলা হিসাবে ধরা হয়েছে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্ত প্রযুক্তিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে মানে এই আইসিটির মধ্যে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা যতগুলি প্রযুক্তি বা টেকনোলজি বিষয়গুলো আছে সবগুলি এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এছাড়া এখানে বলা হয়েছে যে ইন পার্টিকুলার দি ইউজ অফ ইলেকট্রনিক ডিভাইস লাইক কম্পিউটার কমিউনিকেশন ডিভাইস অ্যান্ড সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন টু কনভার্ট স্টোর প্রোটেক প্রসেস ট্রান্সমিট অ্যান্ড রিট্রাইব ইনফরমেশন ফ্রম অ্যানিওয়ার অ্যান্ড এনি টাইম মানে এখানে বলা হয়েছে যে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি যে ব্যবহার করা হয় যেমন কম্পিউটার কমিউনিকেশন ডিভাইস বিভিন্ন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সেগুলির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ডেটাকে রূপান্ত সঞ্চয় সুরক্ষা এবং সেটাকে ট্রান্সমিট করা এবং যে কোনো জায়গা এবং যে কোনো স্থান থেকে এগুলো আমরা করতে পারি মানে এই আইসিটির মাধ্যমে আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো টাইমে আমাদের জিনিসগুলি প্রোটেক্ট করতে পারি প্রসেস করতে পারি ট্রান্সমিট করতে পারি এবং সেটাকে রিট্রাইপ করতে পারি সেটা এখানে বজায় হয়েছে মানে এই আইসিটি বিষয়টি একটি ব্রডার ভূমিকা পালন করে আমাদের আজকের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এছাড়াও আমাদের এই আইসিটির মধ্যে যেসব বিষয়গুলি ইনক্লুডেড রয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথমেই হলো আমাদের কমিউনিকেশন টেকনোলজি এই কমিউনিকেশন টেকনোলজি আমাদের আইসিটির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যেমন আমরা বিভিন্ন টেকনোলজি যেমন ধরো ইমেল জিপিএস টেলিভিশন রেডিও সেল ফোন ইন্টারনেট এইসব বিষয়গুলির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন করে থাকি এই কমিউনিকেশন টেকনোলজির মাধ্যমে এইসব বিষয়গুলি আমাদের আইসিটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেস যেমন আমরা বিভিন্ন ধরনের মোডম বা ওয়াইফাই বডব্যান্ড থ্রি জি ফোর জি এইসব বিষয়গুলি থেকে আমরা ইন্টারনেটকে অ্যাক্সেস করতে পারি এটাও আমাদের আইসিটির একটি বিষয় এবং ডিজিটাল ট্রানজাকশান এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বর্তমান জায়গায় যেমন আমরা বিভিন্ন জায়গায় গুগল পে ফোন পে ভারত পে এইসব বিষয়গুলির মাধ্যমে খুব সহজেই ট্রানজাকশানগুলি ওদের করে থাকি যেমন কোনো শপিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই ডিজিটাল ট্রানজাকশানের মাধ্যমে খুব সহজেই আমাদের কাজগুলো সম্পন্ন করছি সেটিও আমাদের আইসিটির মধ্যেই পড়ছে এবং আইসিটির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সফটওয়্যার বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা এই আইসিটি পড়বে বা আমরা কাজ সম্পন্ন করছি ডিজিটাল ডাটা যেমন বাইনারি ডাটা বিভিন্ন অ্যালফাবেট বা নাম্বার ফর্মে আমাদের এই ডিজিটাল ডাটাগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করা হচ্ছে এটি একটি বিষয় হার্ডওয়্যারের মধ্যে আমাদের যেমন পড়ছে ওরা তো টেলিভিশন রেডিও সেল ফোন কম্পিউটার ল্যাপটপ এইসব বিষয়গুলি এই হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ডিজিটাল ডেটা কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইন্টারনেট ইকোনমিক ডিজিটাল ট্রানজাকশান যত কিছু হচ্ছে সবগুলি আমাদের আইসিটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তার মানে আইসিটি মানে যেখানে আমাদের ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি সম্পূর্ণ বিষয়টিকে নিয়ে ঘিরে আছে এটি একটি বর্ডার বিষয় এছাড়া এই ইন্টারনেট বা আইসিটি আইসিটির ক্যারেক্টারিস্টিকগুলি কী বুঝিয়েছে এখানে এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে যে রিয়াল টাইম অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন মানে আমরা রিয়াল টাইমে আমাদের ইনফরমেশনকে অ্যাক্সেস করতে পারি মানে যে টাইমে আমাদের দরকার যেমন আমাদের চট করে আমাদের কারোর সাথে কথা বলতে কোনো দরকারি কথা বলতে হবে বা কোনো কিছু পাঠাতে হবে আমরা সেই টাইমে আমরা এই ইনফরমেশনটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি 
এবং ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ আপডেটেড ডাটা এবং ডেটা সহজলভ্যতা আমরা সহজেই যেখান থেকে ইচ্ছে যেমন আজকে মনে হলো আমার একটু কিছু দরকার জানার আমরা গুগল খুললেই সব কিছু পেয়ে যাই ইউটিউব খুললেই সব কিছু এটা কার দৌলতে এটা হলো ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে আমরা খুবই সহজে আমরা যে কোনো ডেটা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের হাতের কাছে এছাড়া কানেক্টিং গুগল জিওগ্রাফিক্যাল ডিসপারের রিজেন মানে ভৌগোলিক হয় বিক্ষিপ্ত অঞ্চলগুলিতে সংযুক্ত করা মানে যেসব জায়গায় কোনো কিছু ব্যবস্থা নেই কোনো কিছু মানে অনেক ছাত্র আছে যারা পড়াশোনা অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস করতে পারছে না বা পড়তে পারছে না সেই সব জায়গাগুলোকে এইভাবে কানেক্ট করা যার মাধ্যমে যারা যেন সহজেই শিক্ষা নিতে পারে এছাড়া ওয়ার্ডার রেঞ্জ অফ কমিউনিকেশন মিডিয়া এবার যোগাযোগ মাধ্যমটাকে আমরা বিস্তৃত একটি পরিসর মানে এই যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন মিডিয়া এমন একটি ওয়ার্ডার থিং যেখানে আমরা অনেক দূর থেকেও আমাদের কমিউনিকেশন বা আমাদের দরকারের যা কিছু ডেটা ট্রানজাকশান করা সব কিছু আমরা খুব সহজভাবে করতে পারি এটি হলো আমাদের ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি এখানে কমিউনিকেশন বিষয়টা আমি লিখে নিই ভুল করে এটি হবে আমাদের আইসিটি বা ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি যেখানে আমরা রিয়েল টাইমে আমাদের ইনফরমেশনকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং এটি সহজলভ্য হবে মানে ডেটাগুলো আমরা সহজেই নিতে পারবো বা অ্যাক্সেস করতে পারবো নিতে পারবো এবং কানেকশন জিওগ্রাফিগুলো মানে যেখানে আমাদের ভৌগোলিক বিক্ষিপ্ত অঞ্চলগুলি সেখানে আমরা সহজেই কানেকশন করে তুলতে পারবো এবং এটি এই কমিউনিকেশন মিডিয়া ওয়েডার রেঞ্জ মানে একটি বড় জায়গায় বিস্তৃত রয়েছে এবার আমরা পড়বো হলো ইম্প্যাক্ট অফ ইম্প্যাক্ট অন আইসিটি এই ইম্প্যাক্ট আইসিটি মানে এই আইসিটির ইম্প্যাক্টটা কি আমাদের এডুকেশন ক্ষেত্রে এখানে বুঝি যে সাম অফ দি ইম্পসিবল এক্সপেরিমেন্টস ইন দি ফিল্ড অফ মেশিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ক্যান বি পারফর্মেড ইজিলি উইথ দি হেল্প অফ আইসিটি মানে কিছু এমন ইম্পসিবল এক্সপেরিমেন্ট ফিল্ড আছে যেখানে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার ইন্ডাস্ট্রি এইসব বিজয়গুলি আমাদের আইসিটির মাধ্যমে খুব সহজেই পরীক্ষা নিরীক্ষা বা কাজকর্ম করে নিতে পারছে মানে যেসব জায়গায় আমাদের এই বিষয়গুলো পৌঁছাতে পারছে না সেগুলি আমাদের আইসিটির মাধ্যমে খুব সহজেই জিনিসগুলো করতে পারছে কাজগুলো করতে পারছে এবং বলা হয়েছে যে পসিবিলিটি ফর স্টুডেন্ট টু হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল লার্নিং এবং এই আইসিটির মাধ্যমে সবাই ইন্ডিভিজুয়াল মানে নিজের নিট অনুযায়ী চাহিদা অনুযায়ী তারা নিজের জিনিস শিখতে পারছে আজকে একটা শিশু কিভাবে শিখতে ইচ্ছা করে সেটা তার উপর ডিপেন্ড করে এবং সেইভাবেই সে তার ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের মাধ্যমে জিনিসগুলো শিখে থাকে এছাড়াও বলেছে যে ম্যান পাওয়ার প্রবলেম এবং হিউম্যান প্রবলেম ক্যান বি অ্যাভয়েডেড বাই কন্ডাক্টিং অনলাইন এক্সামিনেশান আজকে ধরো এই আজকের দিনে আমাদের ম্যান পাওয়ার প্রবলেম এবং হিউম্যান প্রবলেম দাঁড়িয়েছে এই কোভিড সিচুয়েশনে যেখানে কেউ আমরা একে অপরের সাথে কানেক্ট করতে পারছিলাম না সেই জায়গায় এই আইসিটির মাধ্যমে আমরা অনেক জায়গায় অনলাইন এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট করেছি তার মানে এই আইসিটি থাকাকালীন আমাদের ম্যান পাওয়ারের কোনো দরকার ছিল না এবং হিউম্যান পাওয়ার কোনো দরকার ছিল না আমরা দূরে বসে আমাদের কাজগুলো অনলাইনে করতে পারছিলাম এছাড়া এখানে বুঝি যদি কারিকুলাম ইনফরমেশান অ্যাবাউট টেক্সট বুক রেফারেন্স বুক অ্যান্ড রেফারেন্স আর অ্যাভেলেবেল ইউজিং আইসিটি এবং এছাড়াও এই আইসিটির অ্যাভেলেবেল মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম পাঠ্য বই এবং তত্ত্বগুলি সহজেই অ্যাক্সেস করতে পারছি বা ব্যবহার করতে পারছি মানে আইসিটির দৌলতে আমাদের কারিকুলাম ইনফরমেশান টেক্সট বুক আমরা পেয়ে যাচ্ছি খুব সহজেই এবং আইসিটি হ্যাজ এনহান্স দি কোয়ালিটি অফ ডিস্টেন্স এডুকেশন এছাড়াও ডিস্টেন্স এডুকেশন বা দূরবর্তী শিক্ষায় এই আইসিটির ভূমিকা খুব বেশি মানে এই আইসিটির মাধ্যমে আমাদের ডিস্টেন্স এডুকেশন খুবই উন্নত হচ্ছে এটি হলো আমাদের আইসিটির ইম্প্যাক্ট আমাদের এডুকেশন ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের ম্যান পাওয়ারের দরকার নেই এবং আমরা ইজিলি কারিকুলাম অ্যাক্সেস করতে পারছি বুক অ্যাক্সেস করতে পারছি নিতে পারছি এবং আইসিটির মাধ্যমে আমাদের ডিস্টেন্স এডুকেশন খুব উন্নত হচ্ছে এবার আমরা পড়ব স্কোপ অফ আইসিটি স্কোপ অফ আইসিটিতে এখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে আইসিটি অ্যাজ এ টুল ইনভলটেড টিচিং লার্নিং প্র্যাকটিস বাই ইন্টারনেট মানে আইসিটি হলো এমন একটি টুল যেখানে আমরা ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের মাধ্যমে বা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে শিক্ষণ শিক্ষাকে আমরা উদ্ভাবন করতে পারছি মানে এই আইসিটির মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানে শিক্ষণ শেখানো বিষয়গুলিকে আমরা খুব সহজেই 
উদ্ভাবন করছে যেমন ডিজিটাল কন্টেন্ট মাল্টিমিডিয়া টিচিং লার্নিং মেথড লার্নিং এনভায়রনমেন্ট মানে ডিজিটালের মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল কন্টেন্টকে তৈরি করতে পারছি টিচিং লার্নিং মেথডকে তৈরি করতে পারছি এবং লার্নিং এনভায়রনমেন্ট মানে একটি যে লার্নিং এনভায়রনমেন্ট সেটাও তৈরি করতে পারছি আই সি টি অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল মানে আই সি টিকে এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের টুল হিসাবেও ধরা হচ্ছে যেমন আমাদের এডুকেশান ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ইনফরমেশান সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই আই সি টির খুবই ব্যবহার হচ্ছে যেমন কোনো ধরনের নোটিস আমরা ম্যানেজমেন্টের দ্বারা বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কোনো রকম নোটিস বা কোনো কিছু ইনফরমেশান আমরা স্কুলে বা কলেজে দিতে যাচ্ছি সেগুলি আমরা আই সি টির মাধ্যমে আমরা কলেজের যে পার্টিকুলার ওয়েবসাইট আছে সেইখানে দিয়ে দিচ্ছি আর সেখান থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা পেয়ে যাচ্ছে তারপর রেজাল্ট ধরো মার্কশিট ধরো সেগুলো আমরা অনলাইনে পাঠাতে পারছি এর মাধ্যমে আমাদের আই সি টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে তেমনই আমাদের টিচিং লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে এবং মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টের ক্ষেত্রে বা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রেও আমাদের আই সি টি অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে এবং এখানে বলেছে যে আই সি টি অ্যাজ এ এক্সপেন্ডিং লার্নিং অপরচুনিটি ডিস্টান্স লার্নিং এবং ই লার্নিং এবং আই সি টি আমাদের ডিস্টান্স লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে এবং ই লার্নিংয়ের দূরগত শিক্ষা বা ই লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বড় সুযোগ সুবিধা সম্প্রিত করছে মানে এই ডিস্টান্স লার্নিংয়ে এবং ই লার্নিংয়ে আমাদের আই সি টির ভূমিকা খুবই বেশি যেখানে আমাদের এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় খুব সহজেই শিক্ষাকে সহজলভ্য করে তুলছে আই সি টি এজ এ ফ্যাসিলিটর অফ হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিল লার্নার সেন্ট্রিক সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং এবং টেল রোডেড লার্নিং এই আই সি টি আমাদের একটি উচ্চ চিন্তা দক্ষতা হিসাবে সহজ করে মানে আই সি টি আমাদের এমন থিঙ্কিংটাতে করবে যে থিঙ্কিংটা আমাদের হাই অর্ডার থিঙ্কিং স্কিলে পরিণত হবে যেখানে আমরা লার্নার সেন্ট্রিক মানে যেখানে আমাদের টিচারের কোনো প্রয়োজন নেই যেখানে আমরা নিজে নিজেই শিখতে পারবো যেমন তোমরা আমি তোমাদের যেমন পড়াচ্ছি তোমরা কিন্তু নিজের ইচ্ছাতেই আমার ভিডিওটা বের করে পড়ছো হ্যাঁ আমি তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি ঠিকই কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজের ইচ্ছাই নিজের খুশিতে তোমরা ভিডিওটি সার্চ করে বা তোমাদের দরকারে বের করে তোমরা পড়ছো সেটি হলো লার্নার সেটিং যখন স্টুডেন্টরা নিজে নিজে পড়ে সেটি হলো আমাদের লার্নার সেটিং এবং সেলফ ডাইরেক্টেড মানে সেলফ ডাইরেক্টেড সেটি যা আমরা স্বনিধি নিজের নির্দেশনায় আমরা আমাদের শিক্ষা করব। এখানে এটিই বলেছে যে আই সিটি আমাদের নিজের প্রতি মানে নিজে নিজের শিক্ষাটাও তৈরি করেছে খুব বেশি তাহলে এটি আমাদের আই সিটির বিষয় যেখানে আমরা বিভিন্ন আই সিটি স্কোপ ক্যারেক্টারিস্টিক তারপর এডুকেশনে কি তার ইমপ্লিকেশন রয়েছে বা তার কি প্রভাব ফেলেছে কি ইম্প্যাক্ট ফেলেছে সেটি আমরা বলেছি এই আই সি টি আমাদের একটা বড় জিনিস যেখানে সব কিছু টেকনোলজির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রথমে আমি বলেছি যে আই সি টি একটি আমব্রেলা যেখানে সব রকম প্রযুক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাহলে আজকের মতো এতটুকুই নেক্সট টাইম আমি ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি বিষয়টি তোমাদের পড়াবো আর আজকের ভিডিওটি যদি তোমরা বুঝতে পারো এবং তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো দেখা হবে পরের ভিডিওতে